Hello coders, this is Algobor 048B. A video tutorial, I'm going to support for system on 888 diff Problem E, nasty and portions near the same time. So, problem description to question is like a problem. I'm going to tell you before heading into the problem. A problem to solve for actually DFS J algorithm to say depth first search. Sheta P request. Sheta was a Jana Taka like that. Amiji problem to solve for CJ way this shaken on semi DFS apply course to DFS is to be simple just like the graph traversal technique. Shader Uburik to observation the actual problem to solve for a J extract is like so Jana Hose DFS a basic to Jana Nai, also a recursion or a basic to Jana Nai, Tadjan Jonas in a stick to tricky with the other. But still, uh, we can progress into the problem. Problem statement there. I am read code. I am going clear code. I am input take to huge. Actor test case input to one huge. I am going to catch code. I am going to input to push. Okay, sir. So input to push. I am going to break. I am going to First of all, the input to thick bed. Input to first of all, put take to test case. Two input thick bed. I am going to n. I am going to k. Okay. So n and k. I am going to say n shown ko. I am going to say product as or anything. I am product to talk about portions. Sorry. एन शंकुक पोषण से सर आर होते हैं एन शंकुक पोषण से कॉस्ट हमारे खाने दावा था क्या तो सी वन सब सी टू दें सी थ्री आप तो होते हैं हमारे खाने सी ऑफ एन ये तो होते हैं कि ये तो होते हैं एक्चुअली जो एन शंकुक पोषण समर के साथ सर शे एन शंकुक पोषण से होते हैं कॉस्ट ये तो हमारे खाने दावा था क्या ये प्रथम � एक ऐरे दवा थकते हो वो यारे टेक्चुअली डिनोट करते हैं जो वो एन शॉंग को पोषण से कॉस्ट तार पड़े आमारी खाने दवा थक पे ये रुकूँ के शॉंग को पी दवा थक ये रुसे पी वन दें उसे पी टू तार पड़े उसे पी थ्री ये रुकूँ आप तू होते हैं आमारी खाने पौधों पर ही बन थक पे पी ऑफ के � इगुला होते हैं, आमर के से ए ही पोषण गुला इनिशियली ओने गुला आता है, which means ए जे इंडेक्स गुला दवा से गुलेकिन टेक्चुअली इंडेक्स है, पी गुलर फैल होते हैं, हमारा ऑलेज लेस देन रिकॉल्ड टू एन होते हैं, तो इगुले एक्चुअली बोलते हैं इंडेक्स एवं इगुला ते आमर इगुलो जो दिया हमार कीना लगे ओके तार जो नाम कोनो कॉस्ट जो दियो तार एक टे पार तार तो तार होते एक टे कोरेस्पोंडिंग कॉस्ट हमार देवा थक पे नहीं शेल्ड जी सीएर ऐट ऐसे बट स्टिल आमर पीएच जी लिस्ट है शेल लिस्ट है जो दी शेल इंडेक्स चा थक पे दैट मीन्स वो चे वो इंडेक्स चा जो नाम आमर कोनो मन खर्च कर लग पड़े ओके हम शे एन शंकुक पोषण के कनेक्टिविटी देवा है, which means आमर इखने प्रथम होते हैं एक नंबर जोन कनेक्टिविटी देवा थक दे, इखने टीम पुट देवा थक दे होते हैं, for example m, m of one, m of one मान होते हैं, आमर प्रथम जे पोषण टा, शे पोषण टा जो दे मैं किंतु जाए, okay, शे टा किन्हर आमर कैसे दुई टा कॉस्ट आसे, दुई टा वे आसे, एक टा होयोत्से � आमर कैसे ए पोषण टर्श आते एम शॉंग को कनेक्शन आसे सापो जिकने दवासे टू थ्री दवासे एर मन होते हैं प्रथम पोषण टर आमी आयतर सी वन पूरी मन कॉस्ट यूज़ करे नीते पड़ी अथवा आमर कैसे जो दी दुई एवं तीन की ना थके ताहोले आमी दुई एवं तीन एर कॉस्ट दिए आमी वन के नीते पड़ी दुई टा वही आमर क सपोज एम ऑफ आई फॉर सम आई होते पर जीरो एम एर फिर जीरो दैट मीस होते हैं ए एम एक्चुअली कारों पर डिपेंड करते सर माने अमर वो ही आई तो मुइंडेक्स है कॉस्ट हमें एक अट्रैक्टिव उपाय ऐसे शेटा होता है हमारे शेष सी दिए हमारे के इतने किंतु हो ओके और तो बस उधर जो रिश्ते हमारे पीएल लिस्ट था क्या शेटा � आर होते हैं एक है ना शिक्षक तो प्रथम है आमने कहने एन एवं केल फिलो दवासर फास्ट टेस्ट केस चलते फास्ट टेस्ट केस चलते आमी इखने ज़ूम कर देखें चार्ट टेस्ट केस ऐसा हमारे कहने टीयर फिलो फोर आर फास्ट टेस्ट केस है आमन इखने होते पीयर एन फिलो होते एन एवं आमरे जे एन शंखों पोषणर कॉस्ट शेडर कॉस्ट जो दियो थ्री, but since इटा हमारे इटा 
যে কে কে তম কে সংখ্যক যে লিস্টে যে সেই লিস্টে আছে আমি এটাকে ফ্রিতে পাবো যদিও এটার কস্ট থ্রি বাট আই ক্যান গেট ইট অফ জিরো নাও এরপরে হচ্ছে আমার যে পাঁচটা লাইন পাঁচটা লাইনে পাঁচটা লাইন মানে বোঝাচ্ছে হচ্ছে পাঁচটা পোর্শনের কানেকটিভিটি প্রথম যে পোর্শনটা সেটা তিনটার উপরে ডিপেন্ড করতেছে সেটা কেনার জন্য আমার টু ফোর এবং ফাইভের টোটাল টু কে কিনতে যত লাগে প্লাস ফোরকে কিনতে যত লাগে প্লাস ফাইভকে কিনতে যত লাগে সেটা সামেশনটা আমার লাগবে অথবা আমি ডিরেক্ট কিনতে পারি ওকে তারপরে সেকেন্ড পোর্শনটা কেনার জন্য আমার একটাই উপায় আছে সেটাকে হচ্ছে আমার ডিরেক্ট বাই করতে হবে কারণ হচ্ছে এটা কারো করে ডিপেন্ড করতেছে না থার্ড পোর্শনটাও কারো করে ডিপেন্ড করতেছে না ফোর্থ পোর্শনটা থ্রি এবং ফাইভের উপরে ডিপেন্ড করতেছে ফাইভ ফিফথ যে পোর্শনটা সেটা কারো উপরে ডিপেন্ড করতেছে না আমি একটা কাজ করি এই জিনিসটাকে আমি একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দিই সাপোজ আমার এইখানে আমি যদি একটু চিন্তা করি যে আমার এখানে এন এবং কে রাইট তো আমার এখানে এন এর ভ্যালু কত এন এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ আর কে এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে কে এর ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে আমার যে লিস্টটা আছে কস্টের যে লিস্টটা সেটা হচ্ছে আমার এখানে কত থার্টি তারপর হচ্ছে এইট তারপর আমার এখানে আসা হচ্ছে থ্রি তারপর হচ্ছে এখানে আমার ফাইভ তারপর টেন আর আমার কে সংখ্যক যে লিস্টটা সেই লিস্টটা আমার একটা ভ্যালু সেটা হচ্ছে থ্রি তার মানে হচ্ছে এই যে থার্ড ইন্ডেক্সটা এই থার্ড ইন্ডেক্সটার কস্ট অ্যাকচুয়ালি থ্রি হলেও সেটা আমি জিরোতে পাবো রাইট সো থার্ড ইন্ডেক্সটার যে কস্টটা সেটা আমি এখানে জিরোতে পাচ্ছি তাহলে আমি সিম্পলি করবো কি থার্ড ইন্ডেক্সের এই জিনিসটা আমি জিরো করে দেব ওকে এটা হচ্ছে আমার কস্টের এরেটা ফাইন দেন হচ্ছে আমার কানেকটিভিটি কানেকটিভিটি আমি দেখতেছি যে আমার ফার্স্ট যে পোর্শনটা সেটা ডিপেন্ড করতেছে টু ফোর এবং ফাইভের উপরে তার মানে আমি যদি এখানে একটু দেখাই আলাদা করে এখানে দেখাচ্ছি আমি সাপোজ হচ্ছে যে আমার ফার্স্ট যে আমি এটাকে যদি একটা নোট চিন্তা করি এটা ডিপেন্ড করতেছে কার উপরে এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার এখানে দেওয়া আছে এই যে টু ফোর এবং ফাইভের উপর রাইট তাহলে এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার এখানে টু এর উপর তারপরে এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার এখানে ফোরের উপর তারপর এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার এখানে ফাইভের উপর রাইট আচ্ছা তারপর যে সেকেন্ড পোর্শনটা সেটা কারো উপরে ডিপেন্ড করতেছে না মানে এটার নিচে অ্যাকচুয়ালি আমার কিছু হবে না থার্ড পোর্শনটা কারো উপরে ডিপেন্ড করতেছে না দ্যাট মিনস থার্ড পোর্শন তো এখানে টোটালি নাই ফোর্থ পোর্শনটা থ্রি এবং ফাইভের উপরে ডিপেন্ড করতেছে দ্যাট মিনস আমার যে ফোর্থ পোর্শনটা ডিপেন্ড করতেছে থ্রি এবং ফাইভের উপর ওকে আর ফিফথ পোর্শনটা কারো উপরে ডিপেন্ড করতেছে না এখন আমি এখানে একটা গ্রাফ পাইছি রাইট আমি কি গ্রাফটা ইউজ করে এনি হাউ আমি কি যে টোটাল যে যতগুলো নোট আছে ওই নোটগুলার টোটাল কস্ট আমি কি বের করতে পারি এনি হাউ ইউজিং দিস গ্রাফ এস আই ক্যান সেটা হচ্ছে কিভাবে আচ্ছা আমি আগে কানেকটিভিটিগুলা মেজার করি সবার আগে ওয়ানের কস্ট কত ওয়ানের কস্ট হচ্ছে আমার ইনিশিয়ালি দেওয়া আছে ওয়ানের কস্ট আমার এখানে দেওয়া আছে কত থার্টি রাইট টু এর কস্ট কত এইট ওকে ফোর এর কস্ট কত ফাইভ ফাইভ এর কস্ট হচ্ছে টেন থ্রি এর কস্ট হচ্ছে আমার জিরো কারণ থ্রি আমার ওই লিস্টে আছে ফাইভ এর কস্ট হচ্ছে টেন আচ্ছা নাইস আমি এবার কি করবো ডিএফএস চাল অ্যাজ এ মেনশন ডালিয়ার ডিএফএস দ্য মাস্ট আমি হচ্ছে এখান থেকে নোট নাম্বার ওয়ান থেকে একটা ডিএফএস চালাবো সেই ডিএফএস টি এভাবে যাবে ফার্স্ট অফ অল আমি ওয়ানে আসি রাইট তো ওয়ান থেকে আমার যদি ডিএফএসটা কল হয় সবার আগে সে টুতে যাবে ওয়ানের কস্ট দুইটা হইতে পারে আইদার ওয়ানের কস্ট হচ্ছে এই থার্টি অথবা টু ফোর এবং ফাইভের কস্টের যোগ ফল ওয়ানের কস্ট কিন্তু দুইটা হইতে পারে আইদার থার্টি যেটা আমার লিস্ট ইনিশিয়ালি আছে অথবা টু ফোর এবং ফাইভের কস্টের যোগ ফল আচ্ছা তাহলে আমি দেখি যে অ্যাকচুয়ালি আমার মিনিমাইজ করতে পারে কিনা আমি ইনিশিয়ালি থার্টি আছে সো আমি টুতে যদি যাই তাহলে আমি এখানে এইট পাবো আমি যদি ফোরে আসি ফোরে আসলাম সাপোজ আমি এখন ফোরে আসি ওকে আমি শুরু করছি কোথ থেকে শুরু করছি আমি ওয়ান থেকে যেটা ভিজিটেড সেটা আমি এরকম এই যে সায়ান কালার দিয়ে মার্ক করতেছি তো আমি হচ্ছে ফোরে আসার পরে ফোরে আসলাম এখন ফোরের কোস্টে ডিপেন্ড করতেছে থ্রি এবং ফাইভের উপর রাইট আচ্ছা ফোরের কোস্টে ইনিশিয়ালি ফাইভ আছে বাট আমি যদি থ্রি এবং ফাইভকে কেনার পরে ফোরকে বানাই তাহলে আমার কস্ট হবে জিরো প্লাস টেন মানে টেন বাট আমার ইনিশিয়ালি যেটা আছে সেটা কিন্তু বেটার সো আমার কোনো দরকার নেই থ্রি এবং ফাইভের ওইদিকে যাওয়া যদিও আমি যাবো ওই দিকে আমি এখানে আসবো থ্রি ভিজিটেড হয়ে গেল ফাইভ আসলো ফাইভে ভিজিটেড হয়ে গেল ফাইভের কস্ট হচ্ছে টেন সেটা মিনিমাইজ করা যাবে না থ্রি এটটা তো জিরো সেটা মিনিমাইজ করা যাবে না এবং কারণ হচ্ছে এই থ্রি এবং ফাইভ কারোর সাথে ফার্ডার কানেক্টেড না 
দেন ফোর এর কস্ট আমি পাইলাম হচ্ছে ফাইভ দেন ফাইভ এর কস্ট হচ্ছে টেন তাহলে আমার ওয়ান এর কস্ট আমি যদি এই তিনটাকে ইউজ করে পড়াই তাহলে হচ্ছে ওয়ান এর কস্ট আছে টোয়েন্টি থ্রি হুইচ ইস লেস দেন থার্টি তাহলে আমার ওয়ান এর কস্টটা কিন্তু মিনিমাইজ হচ্ছে সেটা মিনিমাইজ হয়ে কত হয়ে যাবে টোয়েন্টি থ্রি ওকে আর বাকিগুলো কিন্তু মিনিমাইজ করা যাচ্ছে না সো এটা জাস্ট আমি একটা টেস্ট কেস দিয়ে আমি যেটা করলাম আমি এটাকে বোঝানোর ট্রাই করলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমি এভাবে গ্রাফ গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমি কানেকটিভিটিটাতে যেহেতু রিচ করতে পারতেছি এবং সেই কানেকটিভিটি থেকে কিন্তু আমি কোনো একটা পার্টিকুলার নোডের যে ফাইনাল কস্ট সেটাকে মিনিমাইজ করতে পারতেছি দ্যাটস ওয়াই আই উইল ইউজ দিস গ্রাফিক্যাল অ্যালগোরিদম টু সলভ দিস প্রবলেম এবং এটাই হচ্ছে আমি যে এতক্ষণ যে কথা বললাম যে অ্যালগোরিদমটা এই জিনিসটাই জাস্ট আমার কোড করা লাগবে আমি একটা কাজ করবো আমি এখন যদি কোডে যাই টি সংখ্যক টেস্টকেসের জন্য হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে মেইন ফাংশন টি সংখ্যক টেস্টকেসের জন্য আমার টি ইনপুট নিতে হবে দেন হচ্ছে আমার এখানে এন এবং কে প্রত্যেকটা টেস্ট কেসে আর এই অংশটা আমি সেপারেটেড রাখছি কস্ট আমি এখানে সব কিছু রিফ্রেশ করছি মানে আগের টেস্ট কেসগুলো বা পরের টেস্ট কেসগুলোর সাথে এটা যাতে আমার কানেক্টেড না থাকে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সের কস্ট আমি ইনফিনিটি রাখছি এখন ইনফোট ইন দিস ইনফিনিটি ইনফিনিটি হচ্ছে আমি ডিফাইন করছি টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটিন মানে অ্যাকচুয়ালি এত বড় ভ্যালু না নিলেও হবে তবু আমি নিচ্ছি কন্টাস্ট টাইমে অনেক ক্যান্ড অফ ইউলো চিন্তা করে টাইম থাকে না তো ভিজিটেড আমি প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সে ফলস দিয়ে রাখছি তার মানে হচ্ছে যেহেতু ডি যেহেতু একটা ডিএফএস এবং যেহেতু ডিএফএস আমার ট্র্যাক রাখা লাগে যে কোন ইন্ডেক্সটা ভিজিটেড হয়েছে তাহলে আমি ট্র্যাক না রাখলে ওইটা কিন্তু বারবার ভিজিটেড হইতে থাকবে এবং আমার টাইম কমপ্লিসিট কিন্তু একটা এক্সপোনেন্সিয়াল টাইম কমপ্লিসিটিতে গিয়ে দাঁড়াবে এই কারণে আমি ভিজিটেড একটা অ্যারে ইউজ করছি বুলিয়ান অ্যারে এবং তার প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স আমি ফলস স্টোর করছি এবং জিরো থেকে এন পর্যন্ত প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স আমি অ্যাডজাসেন্সের লিস্টে ক্লিয়ার করে রাখছি অ্যাডজাসেন্সের লিস্ট তারপর হচ্ছে কস্ট এবং ভিজিটেড সবগুলো আমি আগে ডিক্লেয়ার করে রাখছি ওকে আচ্ছা তারপর আমি কি করছি যে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত সবগুলো ইনিশিয়াল কস্ট আমি ইনপুট নিছি দেন হচ্ছে কে সংখ্যক বার আমি ওই যে পি ইনপুট নিছি রাইট এবং সে প্রত্যেকটা পি এর জন্য যেই যেই ইন্ডেক্সের কস্ট আমার এখানে আসতেছে সেই কস্টগুলো কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে কারণ সেগুলো আমার কাছে ইনিশিয়ালি ইনফিনিট নাম্বার অফ কোয়ান্টিটি আমার কাছে আসে দেন হচ্ছে আমি ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত যাব আমি কি করব একটা ইনপুট নিব রিকোয়ার্ড মানে এর সাথে কয়জনের কানেকটিভিটি আছে দেন হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা কানেকটিভিটি ইনপুট নিবে এবং অ্যাডজাসেন্স অফ আই ডট পুশ ব্যাক এক্স ওকে এখানে একটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা নর্মালি যেটা করি গ্রাফ প্রবলেমের ক্ষেত্রে এরকম করি রাইট আই থেকে আই থেকে এক্স এর পুশ ব্যাক করে দিই আবার হচ্ছে আমি এক্স থেকে আই এর পুশ ব্যাক করে দিই বাট এই জায়গাতে এই জিনিসটা আমাদের প্রোহিবিটেড কজ অ্যাকর্ডিং টু দিস প্রবলেম স্টেটমেন্ট আমার ওয়ান টু এর উপরে ডিপেন্ড করতেছে তার মানে কিন্তু এইটা না যে টু ওয়ানের উপরে ডিপেন্ড করতেছে এটা কিন্তু না অ্যাকচুয়ালি সো আমি যেটা করবো জাস্ট আই থেকে এক্স এর কানেকটিভিটি এখানে দিয়ে দেবো পরবর্তীতে যদি আমার এক্স এরটা যখন আসে সেটা যদি আই এর প্রতি কানেকটেড থাকে সেটা তখন দেখা যাবে সেটা অলরেডি এখানে চলে আসবে ওয়েল আমাদের ইনপুট নেওয়া শেষ এবার আমরা ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত যদি কোনো একটা নোট ভিজিটেড না থাকে ডিএফএস চালাবো ফাইনালি ডিএফএস এর মাধ্যমে তো আমরা মিনিমাইজ কস্টটা পেয়ে যাচ্ছি তখন পরবর্তীতে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সের কস্ট আমার আউটপুট দেখে দিলে হচ্ছে এখন ডিএফএসটা আমরা একটা দেখি ডিএফএসটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ডিএফএস প্যারামিটার হিসাবে একটা ভয়েড রিটার্ন করবে সে প্যারামিটার হিসাবে হচ্ছে কারেন্ট নোট যে নোটে সে আসে রেজাল্ট হচ্ছে কারেন্ট নোটের যে রেজাল্টটা ওকে ভিজিটেড এবং হ্যাস চাই ভিজিটেড অফ কারেন্ট আমি যদি এখানে আসছি এই কারেন্ট নোট থেকে এখন ভিজিটেড হয়ে গেছে এবং এটা হ্যাস চাইল্ড আচ্ছা আমি এখানে বলি সাপোজ কোন একটা নোট সাপোজ আমি যে এখানে রেজাল্ট ইনিশিয়ালি জিরো রাখছি হ্যাঁ যদি তার কোনো অ্যাডজাস্টেন্ট চাইল্ড না থাকে এটা কিন্তু ভিজিট হবে না তখন হবে কি আলটিমেটলি তার রেজাল্টটা জিরো চলে আসবে বাট সেটা কিন্তু ট্রু না তো এই জন্য আমি যেটা করছি তার চাইল্ড আছে কি না নাই সেটা আমি একে খেয়াল করছি যদি তার চাইল্ড না থাকে তাহলে তার এইখান থেকে রেজাল্টটা কিন্তু আমার ইনফিনিটি কারণ তাকে কিন্তু আমি অন্য কোনো নোট দিয়ে মিনিমাইজ করতে পারতেছি না আমি এইটুকুর মধ্যে অন্য কোনো নোট দিয়ে তাকে মিনিমাইজ করতে পারবো বাট ইন দ্যাট ইন কেস তার কোনো চাইল্ড নাই আমি কিন্তু পারবো না এই মিনিমাইজেশনটা করতে রাইট সো আমার ট্র্যাক রাখা লাগবে যে আমি এর কি আদৌ কোনো চাইল্ড আছে কিনা এর আদৌ কোনো চাইল্ড আছে কিনা এটা অনলি ট্রু হবে সেই কেসে যখন সেই লোকের ভিতরে আসবে অ্যাটলিস্ট একবার তো যদি আসে তাহলে হ্যাস চ
ফাইনালি আমার লুপটা শেষ পর আমি যখন লুপের বাইরে আসবো তখন হচ্ছে ইফ নট হ্যাস চাইল্ড মানে যদি তার চাইল্ড না থেকে থাকে দ্যাট মিনস আমার এই মিনিমাইজেশনটা হয় নাই দ্যাটস ওয়াই আমার এ রেজাল্টটা হয়ে যাবে কত ইনফিনিটি কস এটাকে আমার ইনফিনিটিতে পাঠিয়ে দিতে হবে যাতে সেটা আমার ইনিশিয়াল কসের সাথে কলাইড না করে কারণ ইনিশিয়াল কসটা কখনই টেন টু দি পার্স সিক্সটিন পর্যন্ত যাবে না ম্যাক্সিমাম হইতে পারে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টেন্টস গিভেন ম্যাক্সিমাম হইতে পারে যে কত এখানে দাঁড় আছে টেন টু দি পাওয়ার নাইন ওকে ওয়েল তারপরে কস্ট অফ কারেন্ট নোড ইজ উইল বি মিনিমাম অফ কস্ট অফ কারেন্ট নোড এবং রেজাল্ট যেটা আমি এখান থেকে পাইছি ফাইনালি ডিএফএসটা কমপ্লিট করার পরে আমার প্রত্যেকটা নোডের মিনিমাইজড কস্টটা আমি পেয়ে যাব সেটা আউটপুট দেখা দিল হচ্ছে তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা নেক্সট প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তিল দা গুড বাই